விதைய தோசை செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டம்ளரில் இது ஒரு முந்நூறு கிராம் பிடிக்கிற டம்ளர் இதில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துக்கிறேன் நான் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டைமுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம உளுந்து சேர்க்க போகிறதில்ல வெந்தயம் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பூனில் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேலே வேண்டாம் இந்த அளவு போதுமானது இது ரெண்டையுமே வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க வெந்தயம் வந்து நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு அடுத்த நாள் மதியம் அரைக்கிற வரைக்கும் கூட ஊற வைக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெந்தயம் ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது அதே மாதிரி அரிசியை அரிசி வந்து நாலு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் பட் வெந்தயம் வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊறுனா இந்த மாதிரி வந்துடும் அரிசி வந்து நாலு மணி நேரம் ஊறுச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு வந்துடும் அரைக்கும்போது இந்த வெந்தயத்தை போட்டு அதில் இருக்க தண்ணியை சேர்த்தி கூட சேர்த்தியே அரைச்சிக்கலாம் தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த தண்ணியில் தான் சத்தெல்லாம் இருக்கும் அதனால் அந்த தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாவு அரைக்கும்போது தேவைப்படும் கூட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் அரைக்கணும் மிக்சியில் அரைச்சா நல்லா வரும் கிரைண்டர்லேயும் அரைக்கலாம் பட் மிக்சியில் அரைச்சா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரிசி அதே மாதிரியே போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லபடியாக நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வெந்தய மாவும் அரிசி மாவு ரெண்டையும் சேர்த்து கலந்து வைக்கணும் கண்டிப்பாக உப்பு சேர்த்து தான் கலக்கணும் கல் உப்பு சேர்த்தா நல்லது அதனால் கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க காலையில் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா சாயந்தரம் அரைச்சி வச்சிடணும் அப்போ தான் அடுத்த நாள் காலையில் தோசை ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது புளித்து உப்பி வர்றதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி உப்பு நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா கையை விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா கலக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக வரும் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்துலேயே போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சின்ன பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சோன்னா அது பொங்கி வந்துருச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது பொங்கி வந்தாலும் வெளியில் வராது அதனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ காலையில் இந்த மாதிரி எடுத்து பு பிடிச்சி ஊப்பி வந்துச்சு அதை வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் மாவு இப்போ தோசை ஊற்றுறதுக்கு நல்லா கல் காய வச்சுருங்க லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி முதல்ல ஒரு கரண்டி ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா ஒரு ஹாஃப் கரண்டி இல்லாட்டி குவேட்டர் கரண்டி இந்த அளவுக்கு ஊற்றுனிங்கன்னா போதும் ரொம்பலாம் வந்து தேய்க்கக்கூடாது லைட்டாக ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி மட்டும் லைட்டாக மட்டும் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப தேய்ச்சோன்னா நல்லா இருக்காது இது ஊத்தப்ப மாதிரி தான் ஊற்றி எடுக்கணும் லைட் லேஸாக சுடுற தோசை இல்லை இது ஊத்தப்ப மாதிரி தான் ஊற்றணும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் இந்த தோசைக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம மாவை கரைச்சது வந்து கரெக்டு அரைச்சது கரெக்டு அதுதான் அந்த சாஃப்ட் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அந்த ஓட்டை மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டிங்கன்னா தோசை வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து திருப்பி எல்லாம் போடக்கூடாது இப்படி போட்டிங்கன்னா தோசை வந்து பிஞ்சு வரும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க கொஞ்சம் வேகட்டும் இந்த மாதிரி ஓரம்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பினீங்கன்னா தோசை பிஞ்சு போகாமல் வரும் இந்த மாதிரி போட்டு திருப்பி எடுங்க இந்த கோல்டன் கலர் வந்து போதும் இப்போ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா தான் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க கருகிடும் அப்போ வந்து தோசை டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்கோம் இப்போ இதை இன்னொரு தடவை திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏதோ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அதுதான் வந்து அந்த சாஃப்ட் டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அடுத்த தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி மறுபடி கல்லில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு அடுத்த தோசை ஊற்ற ஆரம்பிங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இந்த மாதிரி ஊற்றுங்க இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷுக்கு வந்து தக்காளி குழம்பு நல்லா மேட்சாகும் பூண்டு பொடி நல்லாயிருக்கும் கார சட்னி நல்லாயிருக்கும் எனி இந்த மாதிரி புளிப்பாக இருக்கிற குழம்புகள் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை பாருங்கள் தோசை